。好，大家好，我是木龙官，本期视频呢给大家来一期来自于微信区峡谷之巅不灭一的一场比赛，王录像。这期视频非常有意思啊！前期我被一级的刀妹给入侵了，完了之后呢，完了之后呢，我问队友为什么不来，第一时间支援，队友叫我不要说话，说带我飞。OK， 那我们来看一下吧，这把对局是怎么样的。开局呢，我们选螳螂，来到这个中右草做一个防守视野。我们家卡牌呢，跟我的想法一样，一起在这边做了一个视野，无所谓，没有关系。这边呢，我在对局当中一如既往的在这个蓝 buff 这边等蓝 buff 刷新，然后打开自己的经济面板去寻找对面是什么样的开始路线。但是呢，我突然发现我眼前出现了一个睁眼，完了之后呢，敌方锤石直接闪现摆我。这个时候呢，我都在我的蓝局死啊！你们仔细看我们家的卡牌和我们家的 ADC， 他们俩呢还他们俩都在线上吃兵呢 ，ADC 还在那里补兵呢。我们这边复活出门之后呢，看到有万豪哥已经过来支援了。这个时候呢，我们家 ADC 终于反应过来，我被入侵了。这边过来直接开始打架，因为一级的刀妹呢并不是很强。我们这边锁定刀妹来过来打这个刀妹，一个 RQ 加一发品 A，OK，、okay, 人头被我们家的女警给拿了。然后想惩戒回狗血没有回到，这波的话我们家的女警在这边疯狂收割。我们再一次死亡，把镜头拉向我们家的队友。我们家队友呢，女警拿了三个人头，前期的话三杠零开局。兄弟们，你们看这一波他们入侵我的野区，是让我非常迷惑的，因为我们家线上是女警加卡牌，并不是很弱，但是呢，队友非要去吃那几家兵线，搞得我很烦。我们这边回家出门之后呢，继续刷自己的红 buff， 这一把呢可以说是非常炸裂的，因为你们可能不明白，一个两分钟三千经济的刀妹意味着什么。刷完红 buff， 这个时候呢，我们把这个四角刷了，这个时候注意看小地图啊，我们家双人路造成了线杀，双杀女警双杀，这个时候一定要去看小地图。刀妹如果去抓这个双人柱的话，马上去进他的蓝区。如果说不抓的话，看一下这个下河线能不能拿，拿不了的话我们就走。OK， 这个时候重头戏来了，全局最牛逼的精华。注意看我们家 ADC 说的什么样的话，嘘，我带你，就是他这句话啊。接下来要考的，我们看到刀妹去抓了我们家的双人柱，也是马上执行我们的第一手方案过来反他的蓝区。这一波的话，注意看小地图，敌方中单和上单可能会过来找我，但是没有关系，我们先去刷野。敌方上单视野消失。中单还没有来，没有关系的，应该是没有发现我。上单一个人来的话，留可能留不住我了。我们这边继续刷野，升到四级，秒学一技能，然后这边的话把这个野怪给处理一下。处理完这个野怪之后呢，继续拿一下这个下河蟹。OK， 这边的话，敌方上单过来找我了，然后呢，中单视野消失，河蟹不愿意给我。我们家卡牌打阿卡丽没有现权 ，OK， 没关系。继续来刷自己的石甲虫，在这边的话，尽量升到五级。升到五级之后呢，因为我们家双路有优势，尽量的去保一下我们家的双路。但这个时候你们仔细看小地图，他们俩呢，在明显刀妹过来的情况下呢，其实他们不是被刀妹抓的，他们是被敌方的双路给现杀的。这边的话，看到我们家的上单搁这打河蟹，过来马上把这个河蟹给抢了，升到五级。升到五级之后呢，直接选择回家。回家之前我看了一眼这个下路能不能抓，下路满状态，我们家上单五级，他六级带个铁板级，那肯定是抓不死的。太有大招肯定留不住他，那我们家的话直接回家。回家出门之后呢，其实就很简单，要么就是抓中路，要么就是抓上路。其实抓中路是最好的，因为阿卡丽这个英雄其实是被卡牌有点小 counter 的，有卡牌一开大，阿卡丽就无所遁形了嘛，对不对？其实抓中路是最好的。但是咱们先别着急，继续刷野。其实呢，玩打野在这个版本，不管你玩任何打野，其实都在在刷野的路上去。永远就这个思路，线上没有机会，你提前过去都没有意义，因为你提前过去，他是要看队友的状态的。如果说你队友二打二或者三打三打不过的话，你提前过去都也没用。我们这边看到刀妹来了之后呢，我当时并没有选择去双路，因为我当时判断我现在这个状态三打三打不过，明白了吗，兄弟们？这就是打野该怎么样去玩。马上跟队友说不要跟他打架，因为三打三我打不过，我太轻，我现在太废物了，我现在只有两千七，他四千二的经济，说难听一点，他 Q 到我脸上，光平 A 我都打不过他。那这个时候可能小伙伴要问了，敌方打野抓我们家的双路，我们这个时候在刷野不做事，该怎么样去弥补这个被敌方经济越滚越大的这个趋势呢？其实兄弟们很简单，就是打不过的情况下，我们就尽量去置换资源。他们在上路抓人，那我就进他的蓝区。我前期在开局的时候我就说过了，他如果去抓上路，那我就进他蓝区；他如果不去抓上路，去刷自己的蓝区的话，那我就去抓上路。大家明白了吗？我跟他避开。现在出门之后呢，这一把四分钟我来到七级还可以，前期零杠二的情况下升到七级还可以了，兄弟们，这一把说明我刷也刷的比较多。这边的话继续来到双人路，这个时候呢我是有战斗力的，别看他经济很高，但他失误一下我也是有战斗力的。我七级是我最强的时候，这边打一个探照，直接照到阿卡丽脸上，上来打他。阿卡丽打我的一瞬间，我本能的想躲避他一技能，一个 W 闪接 Q，OK，、okay, 血条差一丝，非常难杀他。这边的话给我们家上单打一个信号，上单打信号，打完信号完了之后呢？
。OK， 上单被单杀，然后看了一眼小地图，上路上半区三 v 三也没有打过。这边的话，我们刷新一技能预判一下他的位置。OK， 他 E 就好了，一辈子都追不上他，他身上还有鞋子。OK， 很牛。这个时候呢，我就很烦，上单被单杀，完了之后上半区三 v 三也打不过。这边的话，我又追不到他的人。其实说实话，兄弟们，我现在呢算是一个下等马，一个下等马拖住一个这种阿卡丽这种中等马，其实我们家是比较赚的了。这一波我还差点差点造成击杀。我们这边看到这个视角之后，卡牌一过就送，然后我们在这边打这个先锋。其实这个时候呢，我就很烦了，因为这一把呢我看不到什么希望。我们家女警拿了人头，没有任何的作用。前期可以说是五杠零，兄弟们，她是五杠零啊，一个五杠。女警，女警本来就是一个前期线上很暴力的一个 AD， 我又不是没玩过 AD， 一个前期五杠零的 AD， 完了之后没有一点作用，五杠零打成五杠三，还说要带我飞。我们这边回家出门之后呢，带着先锋，这个先锋放到哪里？这个先锋放到双人路，即使这个双人路再烂，它也是我们全队当中唯一一个稍微有点作用的位置。我们这波只能把这个先锋放到双人路，看到双人路打起来之后呢 ，ADC 很牛逼，再次被单杀，单杀完之后，我们这边锁定敌方的 A。A D C 把他打成之后呢，一个 E Q 人头被万号给拿掉。我这个时候呢，其实在对于当中玩的非常烦，因为我人一个人头都拿不到。完了之后呢，我还进在挨打了。临死之前呢，把这个先锋放出来，帮我们家拿一个一塔。这个先锋不放出来呢，我就死不瞑目了。很多小伙伴会可能会好奇，你死了之后你先锋放出来，你不会吃到钱的呀，兄弟们，那都是过去式了。现在这个版本先锋放出来，第一点，他不会去攻你小兵了；第二点，你死了之后也能吃到钱。很多小伙伴连这个最基本的打野知识还停留在以前，说明呢就是没有看过这个更新公告的。国家复活出门之后呢，看到卡牌开大，然后看到敌方的 ADC， 啊、呃，我们家的 ADC 被敌方的刀妹再一次给击杀。其实这个时候呢，我当时在对局当中都有点想开麦问候他了，因为我很难接受这个事实。我被反野，被一个一级的刀妹反野，完了之后还带了个一级的老鼠，对吧？一个一级的锤石，被反野完了之后呢，他们不来，后面又捡了五个人头。捡了五个人头之后呢，说要带我飞，然后打成这样，其实我是比较恼火的，但我现在也没什么办法。你说现在开始说他们也没什么作用，我们这边只能继续去跟敌方置换资源。他们去杀了我们家的卡牌，又杀了我们家的 AD， 再上路把我们家的塔给拆了。这边的话，给我们家这个辅助，稍微的来拆一下这个中塔，吃一层塔皮。我们家呢，现在目前为止也就是辅助稍微是个人了。评价一下我们家的队友，武器大师呢，就是一直被现杀，存在感不强，对团队也没有什么贡献。中单呢，就是胡乱的节奏，完了之后 ADC 呢，就是拿了几个人头说大话的，实际没有任何作用。打野螳螂呢，现在更是一个废物，除了刷野置换资源没有任何的作用。现在打野螳螂，对吧？只有一个作用就是不死，除了这个没有任何的作用。就是到目前为止，我现在能做的就是尽量的不再给对方机会了，而且等敌方犯失误。我们现在能做的就只有这一个了。兄弟们，这个时候一定要看好了，不管你是 D Y 的还是 B 站还是 K S 平台的，不管你的段位是有多高还是有多低，这个时候视频你一定要看清楚，因为这场游戏呢，在这么极端的劣势的情况下，我们依然能翻盘，靠的是什么？兄弟们，这个东西你在视频集锦当中是永远看不到的，因为这个只有全局视频解说才能体现得出来，这是一种后期找机会的能力，这种能力呢，很大的情况下会让你改变这场游戏的对局。我们这边呢来到这个位置，本来想蹲一下这个。他们两个人完了之后呢，他一个钟摆直接告诉我这边是有眼的。OK， 我们这边的话直接选择撤退，先把这个兵线收一下。这一波的话本来四打二，然后呢也没什么机会。其实很多小伙伴呢玩打野，包括玩中单或者玩 AD 玩辅助，到了这个局面他就不知道该怎么该怎么做了，或者说该怎么样才能逆风翻盘。我相信看到本期视频的百分之八十都会说不出来该怎么样去翻盘，该怎么样去做接下来。其实很简单，在这个情况下呢。作为打野，我们只能去干嘛？叫辅助跟我们去跟敌方打人数杀，去抓单。当小龙刷新的时候呢，把小龙给了，去另外一条路拿这个防御塔。我们这边在刷野的途中呢，看到敌方的这个老鼠给机会了，一套技能把这个老鼠给击杀。拿完他的人头之后呢，先攻刷了一百多，这一波爽吃四百块钱。大家知道吗？这四百块钱对刀妹来说可以说是没有什么用处，但是对于一个。一杠三的螳螂来说，甚至刚刚还是零杠三的螳螂来说是非常重要的。这个时候仔细看，我们杀完老鼠之后呢，刀妹在中路露头了。这个时候我们在刷自己的蓝 buff， 对不对？我们现在正要把这个野怪从上往下刷，在这个刷野的途中呢，小龙即将刷新。这条小龙我们是不可能看的，所以说我们这条小龙不要了。我们要去干嘛？我们要去叫上我们家的队友，也去一起去把这个下路防御塔给拆了。
这个时候呢，出去看我们家的辅助，我们家辅助给我打了一个信号，叫我们来过来拆这个下塔，说明他是会玩的。他叫我们拆这个下塔，但是这个时候我们家卡牌开了大招。看到这个下路只有两个人，三个人在那边打小龙，对不对？我们来到这个位置呢，先杀这个前面的锤石。来到这边想 K 一个人头，但是还是没有 K 到，然后继续锁定敌方拉卡利。这个时候呢，通过卡牌大哥给的视野，我们可以发现敌方三个人在中路。我们这个时候把这个防下路防御塔给拆掉。拆完下路防御塔之后呢，顺势进他的野区。我在这边本来想再蹲一下这个阿卡利的，因为这阿卡利如果被我起手刀的话，他不一定打得过我。但这阿卡利不给我机会。这个时候我仔细看了，敌方想拆我们家的中塔。这个时候刀妹在上路，对不对？我们现在是有人数差的。来到这个位置，直接给队友发起信号，锁定一个老鼠过来之后打老鼠一套，老鼠交闪没关系，我当隐身直接预判那个位置把他秒杀。杀完之后呢，阿卡丽在我身边，阿卡丽在我身边，没有任何作用。他这波在我野区，我不会给他任何的机会。注意看刀妹，刀妹在这个位置呢，把我们家的上单给杀掉。杀完上单之后呢，被我们家的 ADC 举里枪，然后被我们家的三个人直接一直追，追了半天，看了一眼小地图，应该是杀掉了。杀完之后呢，这一波。我马上就跟你说，这一波的话机会来了，因为这一波是一个非常好的拉近双方打野经济的时候。大家还记得吗？我在两分钟的时候，我落后这个刀妹两千块钱，即使在现在，我还落后这两千块钱。但是从现在开始，我就不会再落后他那么多了，顶多会落后他一千。OK， 看到这个阿卡丽来了，本来还想偷袭一下他，但是他突然往这个草里扔一个飞镖。注意看，我打了这个探照是没有视野的。突然又看到敌方的辅助搁在草里扔了一个钩子，我当时在这个对局当中，我真的是有点无语了。这些家伙就这么喜欢用自己的这个关键技能探草丛，而且还是没有视野。万一他没探到我，我就出去给他弄死的怎么办呢？他没有 E 了，我出去给他弄死的怎么办呢 ？OK， 这些都是空话。我们回家出门之后呢，买一个夜之风刃加一件木刃，这两件装备也就造就了。我现在完全不怕阿卡丽。刀妹我是打不过，但是阿卡丽敢在我面前露头，我一套技能就要把他送到火泉水的。我们这边出门之后呢，想过来拿一下这个河蟹，对不对？看了一眼拿不了，那没关系，我不要了。兄弟们，关键点来了，你们仔细看现在这个时间段，十二分钟，我们一条小龙都没有。这一这一把是水龙地图，也就是说，敌方拿到了小龙之后呢，是一个水龙魂，水龙魂我们可以不要，什么意思？就是说第三条小龙我们可以给对面。你没有听错，兄弟们，这场游戏我们想要赢，我们想要翻盘，只需要大龙，小龙是没有用的。即使给敌方拿了三条小龙，只要我们拿到大龙，小龙也是能赢的。所以说，在劣势的时候呢，该取舍就取舍，利用三条小龙去换自己的发育。这边的话，我们家卡牌开启大招，完了之后呢，又被抓了。我们这边来到这个位置，先打敌方的这个老鼠，锁定老鼠。我这边一直不跳上去，就是因为了给阿卡丽的压力。因为这个分段呢，大家都会玩。我跳上去的话，阿卡丽就会秒我；但是我不跳上去，阿卡丽就会一直投鼠忌器。但这个时候呢，因为刀妹的参加，一个人把我们家三个人全部弄死。这个时候呢，我们不要回家，先过来把这个针眼给排了。因为我当时我知道这里是有一个针眼的，不知道是谁做的，我不关心。把这个针眼排了之后呢，在大龙坑做一个视野。这个时候呢，就体现出一个打野最恶心的地方了。我永远不会失误，我就像一座大山一样。你永远无法在我这边找到机会，因为我非常的清楚和明白什么时候该打，什么时候该撤。只要我在这个场上，你就拿不了那条大龙，因为那大龙那里有我的视野。你只要敢打，我就敢抢。非常非常细节，兄弟们，把那个针眼排掉之后呢，继续再做一个假眼。我那个假眼故意插到那个河蟹的位置，我就是告诉他们我做了视野，有种你就去打。我们这边。装完逼之后呢，来到这个位置，看到刀妹在这边带线，队友打了个探照，发现这个刀妹了。刀妹还想清完这波线再走，但是毕竟不知道危险已经降临。他清完这波线还想走的时候呢，他已经走不掉了。卡牌闪现一张黄牌，直接把他定住。人头呢，又是给我们加了这个饭桶 AD。我这把呢是想 K 个人头，跟上青天一样难的。我们这边来到这个位置，这个时候呢，我们看了一眼这家的中路兵线，来到这个对位置呢，看一下我们家这边能不能开起来。能开起来的话最好，开不起来的话，我们只能找机会开团。你直接去打大龙的话，敌方老鼠直接给你射死了。然后这个位置之后呢，发现敌方阿卡丽很聪明，他不在旁边了。他在他知道他在旁边，我就会弄他。他不在旁边，他跟他队友站一块，他是没有办法，没有关系。我们直接过来动这个大龙。这边的话，我们家这个辅助很会玩啊，你们仔细看这个辅助，玩辅助的小伙伴一定要看好了，人家这辅助是怎么玩的。这才是一个会玩的辅助，你们明白吗？一个会玩的辅助，他不会盲目的上去。开人家，或者说人家一来了他就紧张，不知道该做什么，这就是很会玩的一个辅助。首先第一点呢，帮我扛减伤；第二点，他知道敌方没有打野，他上去干扰别人没用的。我们只需要围绕这个大龙去
，缩着打就可以了，把敌方逼到这个龙坑，然后完了之后再上。兄弟们，这个时候我给你们定格一下，你们猜为什么我刚刚打大龙的时候我不开麦，反而打小龙的时候我开麦了呢？有人知道是为什么吗？因为敌方的刀妹，她一定会过来跟我们接这条小龙团，所以我叫上单，不要去带下楼线，直接过来跟我们接这条小龙。但是上单跟我回了一句，他有踢，那就 OK 了，随便他带。你们仔细看好了，看过直播的应该明白，这一切都是在我的精心策划之下的。刀妹来抓我们，也是在我的意料之中，叫队友来先打这个刀妹，然后完了先打这个狗熊，打完狗熊之后呢，再锁定这个刀妹去打，也是在我的意料之中。所有的对局情况。都在我的意料之中，兄弟们，只有这样的打野才可以掌控对局，才可以影响这场游戏的胜负。兄弟们，我在二二年更新视频的时候，我曾经说过，盲僧是我的本命英雄，是我玩的最好的一个英雄。盲僧是打野的尽头，因为玩盲僧，首先第一点就是需要有一个冷静的头脑，第二点就必须像现在这样洞悉全局。那这个时候可能有小板要说了，为什么你不玩盲僧了，要玩螳螂呢？要玩杰呢？因为二二年的盲僧很弱，因为那个时候呢已经进入了野核版本，而且呢现在这个时候我已经螳螂玩的很多了，不愿意舍弃螳螂这个英雄，而且盲僧现在选不到。我们这边指挥队友拆完敌方两座高地之后呢，回家出门之后继续去大龙那边去做视野。说简单点，就是往大楼那边去靠。很多小伙伴不明白，往大楼那边靠有有啥呀？能靠出花来吗？你要明白一点，你往大楼那边靠，敌方也有可能往大楼那边靠。这个时候呢，你有优势，就很容易在那边寻找到机会。大家切记，现在总比分二十五比二十八，但是我们已经不是劣势了，经济已经被我们拉回来了。我们现在跟那边打盘，打团几乎可以说是包赢。注意看，我这边马上叫队友去干嘛？进他的蓝区，这边做一个视野，看到刀妹在这边 ，OK， 等队友先就位，就位之后呢，直接过去跟他打。没事，队友在旁边。我们这边的话，看到我们家 ADC 直接死了，但没有关系。这波的话，我们五个人，敌方阿卡丽开启烟雾弹隐身。我们家卡牌很会玩这一波，没有给我掉链子，直接开启大招，把他照出来了。把刀妹老鼠阿卡丽杀完之后呢，只剩下两个肉了。这两个肉呢，几乎上没什么作用。我们这边的话，敌方锤是勾起来了。这个时候千万不要着急去扛塔，因为下路一波兵线还没有到了，我们等下一波兵线。就这么简单愉快的完成了翻盘。OK， 那么本期视频到这里就结束了。我是直播龙哥，我们下期再见。还是那句话，看我直播单排。